ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் திஸ் இஸ் மாடல் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஆட்டோ சைக்கிள் கால்குலேஷன் இன் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் யூனிட் நம்பர் ஒன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினாக இது வருது இன்னான எஸ்ஐ இன்ஜின் எஸ்ஐன்னு சொல்லும்போது ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறது விட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆட்டோ சைக்கிள் ஒர்க்கிங் ஆன் தி ஐடியல் ஆட்டோ சைக்கிள் தி கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் So, the value of RK, that is nothing but V1 divided by V2, that is the value of RK, that is nothing but V1 divided by V2. The pressure and the temperature of the compression, compression stage is P1 and then T1. Nominal is 22 degrees Celsius, room temperature. The peak pressure is 30 bar. Peak pressure is 30 bar. That is the maximum pressure. If you say the meaning, exact meaning, this is the maximum you get to 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 get. மேலே ஏறி போகக்கூடிய அந்த டிப்பை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பீக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு பிவி டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்போது ஹையஸ்ட் பீக் பாயிண்ட் ப்ரெஷருங்கிறது பி த்ரீயாக இருக்கும் அதனால் அதை எடுத்துக்கிறேன் டிட்டர்மைன் த ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அட் தி சேலியன் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ பிவிடி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய பிவிடி மொத்தம் நாலு ஸ்டேஜ் பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பன்னெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் தி ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி ஈட்டா அண்ட் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் எம்இபி இதை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது கொஸ்டின் டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் ஏன்னா ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க இதில் ஹீட் சப்ளைடோ ஹீட் ரிஜெக்டடோ கொடுக்காம டேரெக்டாக டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தட்ஸ் அ ஈஸி கேக் ஒர்க் கொஸ்டின் தான் வி கேன் சால்வ் இட் பை அவர் செல்ஃப் ரிகார்டிங் த கிவன் டேட்டா ஆர்கே பி ஒன் இனிஷியல் ப்ரெஷர் அண்ட் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் பீக் ப்ரெஷர் இதுலேருந்து நம்ம எஃபிஷியன்சி அண்ட் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அல்லவா ஸோ முதல் ஸ்டெப் எப்போதுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பி ஒன் இஸ் கிவன் டி ஒன் இஸ் கிவன் பி த்ரீ இஸ் கிவன் ஒரு வேளை பீக் ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டு நான் பி டூ அப்படின்னு எடுத்தேன் அந்த வேல்யூ முப்பதுன்னு எடுத்தேன்னா இந்த சம்மே டோட்டல் கொலாப்ஸு ஆனால் இதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது அந்த ஐடியாவும் நம்ம சம்மு முடித்ததுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு சம் முடித்தோன்னே இன்னொரு சம்முக்கான ஐடியா கொடுப்போம் இல்லையா அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எனி அதர் ஸ்டாஃப் பி ஒன் டி ஒன் பி த்ரீ இது மூணு தான் இருக்குது மீதி இருக்கக்கூடிய எந்த வேல்யூஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கல இது வரைக்கும் ஸோ ஹவு டு டூ முதல் ஸ்டெப்பு பி ஒன் டி ஒன் இருக்குது அப்படின்னாலே வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் வி ஒன் எப்படி P1 V1 ஒன் இக்குவல் டு ஆர் டி ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஒன் டிவைடர் பை பி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு முந்நூறு ஆரோட மதிப்பு இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு டியோட மதிப்பு இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அதை இரநூத்தி எழுபத்தி மூணால் ஆட் பண்ணோம்னா முந்நூறு டிவைடர் பை ஒன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் வி ஒன் விச் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு வி ஃபோர் அப்போ வி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸு பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் வி ஃபோர் ஆச்சா இதுக்கு அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பி டூ அல்லது T2, E1, V2 ஈவன் வி டூ கூட கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா மூணுத்தையுமே கண்டுபிடிப்போம் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை ஆஸ் பர் ப்ராசஸ் நம்பர் ஒன் டு டூ வி நீட் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி டூன்னு சொல்லும்போது பி டூ டிவைட் பை பி ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் டிவைட் பை வி டூ பவர் ஆஃப் காமா வி ஒன்னோட வேல்யூ மட்டும்தான் தெரியும் வி டூ கிடையாது ஆனால் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கொடுத்துருக்கு இல்லையா அதனால் இது என்னென்ன எடுத்து எழுதலாம் டேரெக்டாக கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ பவர் காமானே எடுத்து எழுதலாம் பி டூவோடைய மதிப்பு தெரியாது பட் பி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா The value of RK, that is 5.5. அதாவது பவர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட பதினொன்று ஒரு வேல்யூ வருது அதனோடு பி ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பார் தட் இஸ் லெவன் பார் அப்போ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ முடிஞ்சிருச்சு பி ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் அது என்னங்கிறத அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பு வி டூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஆர்கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ ஆர்கேவோட மதிப்பு அஞ்சு V1, 0.86, V2 ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் வி டூ நமக்கு தெரியாது வி டூ மேலேயும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழேயும் வந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் உட் பி த ஆன்சர் வி டூ வி த்ரீ வி ஒன் வி ஃபோர் வால்யூம் சீரீஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் ப்ரெஷரில் பி ஃபோர் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது டெம்பரேச்சரில் டி டூ டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் மூணும் கண்டுபிடிக்கணும் தட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஸ்டஃப் ஒன்றும் அவ்வளோ டஃப்பான டஃப்பான விஷயங்கள் கிடையாது ஸோ டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் காமா என்பது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் 5.5 பாயிண்ட் ஃபைவ்
செகண்ட் டெம்பரேச்சர் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இன்ட்டு ஃபைவ் நைன் த்ரீ ஸோ ஐம் கெட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் செவன் ஆன் டி த்ரீ புரிஞ்சா ஸோ அதை ஃபைனல் ஸ்டெப் பி ஃபோர் டி ஃபோர் நம்ம இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சருங்கிறது கொடுத்ததுனால தான் இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் இல்லைனா இதை நம்ம இவ்வளோ தூரம் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஃபார் ஃபைண்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் டி ஃபோர் அண்ட் தென் டி ஃபோர் நமக்கு இருக்கிற நீடு மூணுலேருந்து நாலு இல்லைங்களா எக்ஸ்பென்ஷன் அந்த ப்ராசஸ்ஸை எடுக்கிறோம் த்ரீ டு ஃபோரில் டி ஃபோர் பை பி த்ரீ ஈக்குவல் டு வி த்ரீ பை வி ஃபோர் கவர் காமா டி ஃபோர் பை த்ரீ த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி த்ரீ பை வி ஃபோர் பவர் காமா மைனஸ் ஒன் ஸோ தேட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பை பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பதினாறு அஞ்சு எண்பது அப்போ ஒன் பை ஃபைவ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சம்திங்னு வரும் அதை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பவர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பவர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்குன்னு வரக்கூடிய வேல்யூஸோட இங்கே ப்ரெஷரில் பி த்ரீ இங்கே டி ஃபோரில் டி த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது ஐ காட் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் பார் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேள்வி ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணியாச்சு பன்னெண்டு சேலியன் பாயிண்ட்ஸும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அவங்க கேட்டது ப்ரெஷரும் டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் நமக்கு மற்ற வேல்யூஸ் தேவைங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இதையும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு சரிங்களா அடுத்தது ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் டிவைடர் பை டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அல்லது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்கே பவர் காமா மைனஸ் ஒன் நான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன் ஆர்கேவோட வேல்யூவை டைரெக்டாக போட்டுட்டேன் போட்டு எனக்கு வரும்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அதோட ஹண்ட்ரடை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் வந்துருச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நம்ம டி ஃபோரு டி ஒன்று டி த்ரீ டி டூ இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரும் இந்த எஃபிஷியன்சியும் ஒன்றாக இருக்கா அப்படிங்கிறத மேட்ச் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை வித்தியாசங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க கண்டிப்பாக வராது எக்ஸிக்யூஷன் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க என்னால் முடிந்த வரைக்கும் இந்த கமெண்ட்ஸுக்கு நான் கிளியர் பண்ண பார்க்குறேன் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கியூஎஸ் ஹீட் சப்ளைடு மைனஸ் ஹீட் ரிஜெக்டட் டிவைட் பை ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் விஎஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ வி ஒன் வி டூவோட வேல்யூ தெரியும் கியூஎஸ் ஹீட் சப்ளைடு அட் தி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் வி டூ ஈக்வல் டு வி த்ரீ அப்போ சிவி இன்ட்டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ ஹீட் ரிஜெக்டட் that is also coming under constant volume process that is equal to cv into t4 minus t1 namakku naal temperature values um theriyuma cv oda value inge 718 inge 718 adha common a eduthukalama meedha t3 minus cv e common a edutha t3 minus t2 minus into plus minus t4 minus into minus plus t1 ipdi edukalama indha values ah neenga ullara kondu povenga ipdi kondu varumbodhu what you will get abdingra answer ah paathina ஆயிரத்தி பதினே ஒன் சிக்ஸ் ஒன் செவன் ஃபைவ் நைன்ட்டி த்ரீ மைனஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடும்போது வரக்கூடிய வேல்யூ டிவைடட் பை பாயிண்ட் செவன்ட்டி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பதினோரு கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது எனக்கு வந்த ஆன்சர் இதை நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் தட் கேன் பி ஃபர்தர் டேக்கனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார் அப்படின்னு எடுத்து எழுதலாம் சரிங்களா ரெண்டு ஆன்சருமே சரி இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஆன்சரை கரெக்டாக எழுது ரிசல்ட்டில் எழுதுனா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வாட் உட் பி த அவர் ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட ப்ரெஷர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பார் நம்மளோட வால்யூம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் கியூப் நம்மளோட டெம்பரேச்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேள்வின் அட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஸ்டேஜஸாக அழகாக பாக்ஸை போட்டு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு அண்ட் தென் ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு சதவீதம் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் எவ்வளவு பாரில் இருக்குது அல்லது எவ்வளவு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத எதை வேணால் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கம்ஸ் வித் ஆட்டோ சைக்கிள் ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளோட அப்சர்வேஷனில் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஹோம் ஒர்க்ஸ் ஹோம் ஒர்க்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் ஒவ்வொரு தரையும் ஒரு ஐடியா கொடுப்பேன் இல்லையா அந்த ஐடியா பெஸ்ட் ப்ராப்ளம்க்கான ஒரு கீ கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு பீக் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற வேல்யூ முப்பது பார்னு கொடுத்தாங்களே இப்போ நம்ம ரெண்டு சேஞ்சாக பண்ணுவோம் ஸோ கன்சிடர் ஒன் கேஸ் பி த்ரீ ஈக்குவல் டு வாட் ஐ ஹாவ் டு கிவ்
நான் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு கமெண்ட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா நான் மட்டும் இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் த கமெண்ட் ஷுட் பி லைக் வாட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங்கு கேஸ் P3 த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பார் அப்படின்னு போடும்போது ஃபாலோடு பை டி த்ரீ அதோடய கெல்வின் எவ்வளவு தி வேல்யூ ஆஃப் எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரெண்டு கேஸ் டூ வென் பி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பார் ஹவு போட் தி வேல்யூ ஆஃப் டி த்ரீ அதனோட இம்பேக்டு எஃபிஷியன்சியில் எவ்வளவு இருக்குது ஸோ எப்படி நீங்கள் மெஷர் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ யூ கேன் மெஷர் இட் அண்ட் யூ கேன் கிவ் இட் இன் த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் அதில் எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் வந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை வேல்யூஸ் கம்மியாக வருது அதிகமாக வருது ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் எவ்வளோ போகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி அதிகமாகுதா கம்மியாகுதாங்கிற ஒரு தியரிட்டிக்கலாக தான் நம்ம என்னங்கிறத பார்க்குறோம் மேபி உங்களுக்கு அதில் ஆன்சர்ஸ் ப்ராப்பராக வரலன்னா கூட டோன்ட் வரி அபவுட் தட் இதெல்லாம் எதற்காக பண்ணுறோம்னா நம்மளோட லேர்னிங் பர்பஸ் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் சைட் பை சைட் டெஃபினட்டாக நானும் செக் பண்ணுவேன் நீங்கள் சொல்கிற கமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு கமெண்ட் ரியாக்ஷன் வீடியோ கூட நம்ம போடலான்னு ஒரு பிளான் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பசங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ கூட போடலாம் ஸோ அது பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்திக்கிறேன் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போதும் போல் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் பை லைக்கிங் திஸ் கண்டென்ட் ஷேரிங் திஸ் கண்டென்ட் புட்டிங் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ